Конфликт Пригожина с вооруженными силами Российской Федерации в последнее время обрел всеобщую известность. Также росла популярность личности Пригожина, росло его политическое влияние, увеличивалась численность ЧВК «Вагнер». Разрешение никак не находилось, противоречия нарастали. Демонстрацию своей силы Евгений провел 23 июня. Все началось с публикации видеозаписи, сделанной на месте ракетного удара по лагерю наемников. Вечером того же дня Евгений Пригожин заявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны. Сообщение появилось в телеграм-канале его пресс-службы. Глава ЧВК призвал аудиторию присоединиться к конфликту против Минобороны. Обвинил Шойгу в том, что тот использовал артиллеристов и вертолеты для нанесения удара по позициям ЧВК. Минобороны России отвергла обвинение в нанесении удара. Евгений также заявил, что днем 23 июня он написал Следственный комитет заявления на Сергея Шойгу и Валерия Герасимова из-за их ответственности за геноцид русского народа. Позже, продолжая давление, им было объявлено начало военного переворота, названного Маршем справедливости. Направлением для нанесения удара был выбран Ростов. В ответ полиция Ростова объявила общий сбор, а в отношении Евгения Пригожина ФСБ России возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. В Москве были усилены меры безопасности. По тревоге были подняты подразделения ОМОНа и СОБРА. Ночью в Москве и Ростове были замечены военная техника и автоматчики. Некоторые улицы в центре Ростова-на-Дону были перекрыты. По телевидению прошло экстренное обращение генерала Суровикина к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Позже в эфире Первого канала призвали задержать Пригожина. ЧВК «Вагнер-центр» в Петербурге вошли силовики с обыском. Оттуда изъяли из трех машин 4 миллиарда рублей, которые, по словам Пригожина, предназначались на выплаты наемникам и родственникам погибших. Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил о фактическом контроле над военными объектами Ростова, из которых, по его словам, наносились удары по формированиям, подчиненные ему ЧВК. После занятия Ростова подразделения ЧВК начали продвигаться на север через Воронежскую область в сторону Москвы. По пути войска ЧВК производили выстрелы, сбивали самолеты и случайно подорвали нефтебазу в Воронеже. Позже президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к нации с обвинением Пригожина в предательстве, а также провел аналогию с 1917 годом, где у Российской империи таким же образом была украдена победа в Первой мировой войне. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских братья братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Ни в коем случае не допустить 1917 года. Говорили, что царь и министры ничего не тянут, слабенькие и так далее. Вот мы сейчас немножко царя, значит, подвинем, и все будет хорошо. По итогу умылись кровью, умылись революцией, и только через несколько десятилетий оклемались. Но тогда нас было 200 с лишним миллионов. Сейчас Беларусь и Россия это примерно 150. И нам на новую смуту Просто не хватит человеческого ресурса, рухнет все. К восьми вечера 24 июня Пригожин договорился с федеральной властью России и объявил о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК и их возвращении в обычные места дислокаций при посредничестве Александра Лукашенко, который, по словам Пескова, знаком с Пригожиным 20 лет. Войска ЧВК в Ростове также начали покидать центр города. Результат сегодня! А, результат? Вагнеровцев далеко не везде встречали с радостью. В Ростове начались стычки между ними и мирными жителями. В Воронеже граждане не могли понять, как реагировать. Однако были и те, кто защищал вагнеровцев от агрессивных сограждан. Имя Пригожина становится все более известным. БЧБ оппозиция Беларуси не могла не остаться в стороне, когда было совершенно непонятно, чем может обернуться поход Пригожина на Москву. Рыночные террористы призвали граждан готовиться к борьбе против действующей власти республики. 
Светлана Тихановская обратилась к белорусскому народу, напомнив о белорусских национальных интересах, высказалась об изгнании российских войск и о недопустимости войны на территории Беларуси. Белорусские вооруженные националисты не были согласны с Тихановской по последнему пункту. Основатель первой АГШР в составе ВСУ и руководитель самопровозглашенного департамента нацбезопасности Валерий Сахащик призвал белорусских военных воспользоваться историческим шансом с уже классическими «Беларусь – это Европа» и «Долой режим». Я хочу обратиться в первую очередь к белорусским военным. Нам не на кого рассчитывать. Но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся. Мы одна из лучших наций мира. У нас будет время позадавать друг другу вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас. Давайте объединим нацию. Сейчас спасем Родину, все остальное потом. А полк имени Костуся Калиновского призвал белорусов готовиться к городским боям. Нам будут потребные люди для расшудших деяний. Рыхтуйтесь для уступа до отрадов самообороны. Частная военная компания – это коммерческое предприятие, предлагающее услуги, связанные с охраной коммерческих объектов и участием в военных конфликтах на стороне заказчика. Во многих государствах мира в соответствии с их законодательством ЧВК признаются наемниками и незаконными организациями, нарушающими уголовное законодательство конкретных государств, и за это могут подвергнуться уголовному наказанию по решению суда. По состоянию на 2019 год в мире работало 3000 ЧВК с совокупным оборотом до 400 миллиардов долларов в год. Основными заказчиками их услуг являются государства. Практика использования частных военизированных организаций в вооруженных конфликтах и войнах, привлечение военных специалистов, советников, инструкторов для подготовки полицейских и вооруженных сил имеет многовековую историю. Начиная с XIV века были известны швейцарские наемники, немецкие ландскнехты и, например, итальянские кондотьер. Отличительной чертой наемников является то, что это не одиночки, а целое военное подразделение, которое продает свои услуги за деньги. Они верны своему господину, покуда он им платит. Истории известны случаи, когда эти личинки ЧВК бросали своих нанимателей в бедственном положении ввиду отсутствия оплаты. Предтечей современных ЧВК можно считать корпоративную армию Ост-Инской компании, которая в 18 веке составляла 260 тысяч человек, втрое превышая численность британских королевских вооруженных сил и флота. Широкое распространение ЧВК в современных войнах тесно связано с их гибридным характером. Современные войны — это войны без формального объявления войны, асимметричные конфликты и конфликты низкой интенсивности. Поэтому оптимальным в таких случаях может быть стратегия непрямых действий, силовыми агентами которой являются ЧВК. Конечно, конфликты такого рода являются всего лишь локальными вспышками общего противоречия между интересами разных империалистических держав. Это форма войны, форма отстаивания интересов капитала во внешней политике в виде стрельбы из-за угла существует до тех пор, пока борьба за передел мира монополиями и их государствами ведется за незначительные для ведущих держав ресурсы. Но рано или поздно эти интересы сходятся, что приводит к прямому столкновению теперь уже регулярных армий капиталистических государств, которые в более явной форме демонстрируют противоречивость внутренних политических систем участников конфликта. Мы можем заметить, что ЧВК – это нарушение монополии государства на насилие, а такое просто так не происходит. Поскольку государство – это инструмент капитала в пределах страны, то и государственный аппарат насилия как бы действует на его коллективный интерес. Они сбрасываются в бюджет налогами, а на эти налоги государство защищает или отжимает собственность. Но если бизнесмены не связаны друг с другом общими интересами внутри цепочек производства, если их бизнес слишком разный, то нефтяники могут не понять, зачем отправлять армию в условную Гаяну, где много руды, но совсем нет нефти. В подобных ситуациях им невыгодно вкладываться в войну, так как там нет их интереса. Поэтому те, у кого есть интересы, должны идти в Гаяну чисто на свои деньги. То есть создать себе армию, но частную. Первая в современном понимании частная военная компания Watchguard International была создана в 1967 году в Великобритании. Ее основателем был полковник британской армии Дэвид Стирлинг, ранее создавший специальное подразделение САС. 
После начала войны в Анголе центры по вербовке наемников были открыты в нескольких странах мира. На международном уровне получила широкую известность созданная в Великобритании частная фирма Security Advisory Services, которая осуществляла вербовку наемников из числа граждан стран Западной Европы, обеспечивая их снаряжением и отправку для участия в войне. В дальнейшем количество ЧВК и их сотрудников увеличивалось. По данным журнала «Международная жизнь» в 1979 году, в последнее время растет численность наемников в белых воротничках. Так называют военных и технических специалистов из США, Англии, Франции и других ведущих капиталистических стран, которые вербуются на работу в военных органах ряда развивающихся стран, например, Ирана, Омана, Саудовской Аравии и Египта. По данным Государственного департамента США, в начале 1978 года за границей над реализацией военных программ работали около 11 300 американских граждан, в три раза больше, чем в 1975 году. Рассвет британской индустрии ЧВК совпал с оккупацией Ирака. Генеральный директор Британской ассоциации частных охранных компаний Энди Берпарк признавал, в Ираке в 2003 и 2004 годах деньги были бесплатными. Это означало, что контракты заключались на огромные суммы денег. Миллионы долларов закачивались в отрасль. Британские фирмы Aegis Defense Services, Armor Group, ныне дочерняя компания G4S, Control Risk и Olive Group получили сотни миллионов фунтов стерлингов только за присутствие своих бойцов на территории Ирака. А затем они переняли на субподряд обеспечение безопасности, за которое ранее отвечали американские оккупационные вооруженные силы. С начала 2000-х годов отмечен рост заинтересованности к услугам ЧВК со стороны крупных международных корпораций, бизнес которых связан с присутствием в точках нестабильности. Отмечены случаи использования частных военных компаний международными организациями. В качестве примера Дин Корп стала подрядчиком ООН. Наиболее известной в мире считается ЧВК Академии. 90% ее выручки составляют заказы правительства США. Британская G4S является крупнейшей ЧВК. Число ее сотрудников составляло 800 тысяч на 2021 год. Президент Международной контртеррористической ассоциации Осиф Линдер заметил, что до пандемии коронавируса частные военные компании были очень востребованным бизнесом. По его словам, наемники задействованы в системе необъявленных военных конфликтов. Там, где участвуют незаконные вооруженные формирования, экстерриториальные принадлежности, в зонах высокой коммерческой активности, где идет постройка промышленных объектов, разработка международных месторождений, когда террористы или банды вклиниваются в эти проекты, также ЧВК используются против морских пиратов. В России наиболее известными ЧВК являются Вагнер, Редут, РСБ Групп, Поток, Славянский Корпус, Енот, Щит и Патриот. Поток. Добровольческий батальон или ЧВК, согласно расследованию BBC, Financial Times и других СМИ, связанный с Газпромом. Редут. Также Редут Антитеррор. Российская частная военная компания. По информации ГУЛАГу нет, главными покровителями компаниями являются Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко. И защищает интересы Русала, одного из крупнейших производителей алюминия в мире. Русал разрабатывает месторождение и имеет производство не только в России, но и в Нигерии, Ирландии, Австралии, Ямайке, Гаяне, Гвинеи, Армении. До 2017 года Русал владел Николаевским глиноземным заводом, но в 2017 году под давлением правительства продал завод швейцарской компании Glencore International. Дерипаске, наверное, обидно, что российская армия совсем чуть-чуть не дошла до Николаева. Тимченко владеет долями в производстве угля, нефти, газа, а также строительный строй Трансгаз. Для него могли бы быть интересными ископаемые ресурсы востока Украины и Донбасса. Жалко только, что шахты Донбасса в 2021 году уже приватизировал Евгений Юрченко. Благодаря Дерипаске и Тимченко рядут получили БТР, каски и защитные жилеты. На июнь 2023 года ЧВК Редут насчитывает около 7 тысяч солдат. Изначально Редут в качестве частной военной компании занимался охраной объектов корпорации «Строй Трансгаз» в Сирии. Есть свидетельство, что Редут представляла военных советников и инструкторов для абхазских подразделений во время русско-грузинской войны. Она также действовала в Ливане, Ираке, Сирии, Сомали, странах Карибского бассейна, бывшей Югославии, а также в Афганистане и Индонезии. 
точки зрения российского закона нет такого понятия, как частная военная компания. Более того, занятие наемничеством в Уголовном кодексе наказывается лишением свободы. Российские власти долгое время отрицали наличие каких-либо ЧВК в России. Все изменилось с началом СВО. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что участвующие в военных конфликтах ЧВК не помогают и не мешают регулярной армии, они решают частные задачи. Если кто-то всерьез воюет в Донбассе, то это три категории. Луганские и Донецкие милиционеры, специальные батальоны спецназа, прежде всего военные разведки, которые заменили атакующую пехоту и стали выполнять роль штурмовиков, составляя ударную силу вооруженных сил Российской Федерации. А третьи – это ЧВК. Пригожин начал свой бизнес в 90-х с заведения общепита. У него была сеть по продаже хот-догов, сеть супермаркетов и много ресторанов. В общем, начал со сферы услуг. С 2000-х годов входит строительный бизнес. Все эти части бизнеса являются частями его холдинга «Конкорд». Вагнер – это частная военная компания, предположительно основанная Евгением Пригожиным в 2014-2015 годах. Наемники отстаивали интересы российского бизнеса в Украине, Мали, Цар, Буркина-Фасо, Ливии, Судане и других странах. Занимались охраной нефтегазовой добычи, алмазных и золотоносных приисков. Стоит сказать, что Вагнер не имеет легального статуса в РФ. Государство неизвестно, как юридически оформило их участие в СВО, закрывало глаза на ненормированные внутренние отношения, черную заработную плату, внесудебную расправу над гражданином РФ, обвинив в измене, но не родине, а корпорации, обвинения в сторону Министерства Дай обороны, Дай история с боеприпасами, несогласованный уход с боевых позиций. Государство, представляющее доминирующую российскую олигархию, самостоятельно отпустило вожжи аппарата насилия. И их подхватил кто-то еще. Пригожин придерживается позиции войны до победного конца и против договорняков. Но почему он отстаивает такую идею? ЧВК — это не личная игрушка, которую можно то на фронт послать, то сорвать с места и бросить на Москву. Содержание Вагнера требует огромных ресурсов, и любые телодвижения будут согласованы с инвесторами этого бизнес-инструмента. Так чьи интересы выражает Пригожин? Есть предположение, что он продвигает интересы некоторой части российской буржуазии, которые невыгодны договорники власти Украины и России. Война в полсилы, выбивание каких-то условий в обмен на уступки. Ведь российский капитал не монолитен. Если одни компании пострадали от войны, но в принципе могут развернуть экспорт и инвестиции в сторону Китая, то есть капитал, который не может быть перемещен так легко, и ему более всего не выгоден полный проигрыш войне. Это заводы, шахты, нефтяные месторождения, сельское хозяйство. Последним Украина нужна была или приватизированная, это хотели сделать при Януковиче, или согласная на торговлю, что было до войны, или захваченная, на это надеялись в начале войны. Любой договорняк, который оставит Украину в текущем территориальном статусе, означает, что с этими заводами, месторождениями и ресурсами можно попрощаться. Нужно понимать, что частная военная компания на то и частная, потому как у нее есть независимые интересы извлечения прибыли от предоставления своих услуг. Исторически так сложилось, что Вагнер имеет тесные связи в российском правительстве. Кто-то в государстве прикрывает Вагнер, а Вагнер, в свою очередь, выполняет заказы государственных корпораций. Но это не мешает Пригожину владеть предприятиями по разработке месторождений золота, алмазов и других ценных ресурсов на другом краю карты. Все военные компании Вагнера так или иначе связаны с российским бизнесом. В Мали аффилированные с Пригожиным компанией Альфа Development и Марка Майнинг занимались разведкой залежей золота. Мирой Голд, также компания Пригожина, вела золотодобычу в Судане, а в Буркина Фасо ЧВК Вагнер сотрудничала с бизнесом Норд Голд олигарха Мордашова. В Ливии, в свою очередь, Вагнер присутствовал от имени российских нефтедобывающих корпораций. Несмотря на ведение войны с ВСУ, Вагнер не утратил своего присутствия в Африке. В 2020 году Вагнер направил в цар солдат, чтобы взять под контроль кустарный золотой рудник Засима и превратить его в промышленный комплекс. Согласно отчету Министерства горнорудной промышленности ЦАР, ведомство в том же 
же году аннулировала лицензию канадской компании на этот рудник и предоставила концессию на 25 лет, зарегистрированной на Мадагаскаре, принадлежащей Пригожину компании Midas Resources. Инициативная группа All Eyes on Wagner в 2022 году провела свое расследование на основе данных из открытых источников и выяснила, что ЧВК Вагнер получила 30-летнее разрешение на ведение лесного хозяйства в районе бассейна реки Конго. Это один из самых значительных участков неосвоенного тропического леса в мире. По оценкам экспертов, прогнозируемый доход Вагнер только от древесины составляет около 1 миллиарда долларов, в то время как потенциальный доход от рудникан с досей Сима, которым теперь полностью управляет Вагнер, оценивается примерно в 2,7 миллиарда долларов. ЧВК «Вагнер» — это оружие российского бизнеса. Оно было выковано в войнах за интересы олигархов по всему миру. Если это оружие применялось на Украине, значит там была чья-то прибыль. Если это оружие было направлено против собственной страны, то нужно помнить, что для капитала нет страны, есть только наживо. Неважно, в какую сторону едет колонна вагнеровцев, все это по душу трудящихся. Потому что частные военные компании – это орудие финансового капитала и несут смерть в обмен на валюту по выгодному для себя курсу. Для простого работяги ничего не поменялось. Все еще существует две России. Россия для уважаемых людей и Россия для всякого быдла. Если быдло бросило стаканчик в ОМОНовца, он получает восьмерку в плечи. Если планировал революцию – десятку. А если уважаемый человек поднял вооруженный мятеж, захватил город и устроил поход на Кремль, сбил пару военных вертолетов, то, по словам Дмитрия Пескова, уголовное преследование в его отношении будет прекращено. Таким образом, действующая российская власть только укрепила статус-кво. Если ты вооружен и готов к решительным действиям, то вы по-бандитски сможете договориться с правоохранительными органами и военными, и никакого наказания за это не последует. Ни о какой последовательности не может быть и речи. Справедливо то, что справедливо для частных интересов. Широко распространена фраза, что аналогии ложны. Пожалуй, с ней можно согласиться. Ведь при внешней схожести событий причины могут кардинально отличаться. Тем не менее, наше мышление устроено так, что хотим мы того или нет, будем обращаться к предыдущему опыту. Например, широко известно выступление Цезарь. В 49 году до нашей эры Гай Юли Цезарь перешел реку Рубикон, чем ознаменовал начало гражданской войны. Этому предшествовало множество политических и военных событий. Кратко расскажем о них. Долгое время Цезарь и Помпей были соратниками и принадлежали к политическому течению популяров, которые отстаивали интересы незнатных граждан – плепса. Популярам противостояли оптиматы, которые отстаивали интересы аристократии и крупных землевладельцев. Будучи консулом, Цезарь смог провести довольно много законов в пользу ветеранов и плебеев. После этого он стал наместником в Галлии. Победы Цезаря, давшие ему военный авторитет и немалые трофеи, ставили под угрозу амбиций и влияния Помпея. Это привело к охлаждению отношений и переходу его в стан оптиматов. Достигнуть компромисса не удалось, а когда Сенат привлек Цезаря к суду и объявил его врагом народа, Цезарь попросил солдат защитить попранное Сенатом священное право трибунов и помочь восстановить его очерненную репутацию. Солдаты полностью поддержали полководца. Рубикон был пересечен. Важно отметить, что Помпей был абсолютно уверен в своей популярности в Италии и поддержке не только сенаторов, но и жителей и солдат. На деле же целые гарнизоны присоединялись к армии Цезаря. Таким образом, политические амбиции отдельных личностей и вкупе с желанием аристократов усилить свою власть и экономические возможности и их опасения в отношении слишком популярного военного и политика привели к неизбежному конфликту. Спусковым крючком послужило крайнее недальновидное решение объявить врагом государства военачальника с войсками, которые долго воевали под его началом и были ему преданы. Перенесемся в более близкое для нас время. После февральской революции 1917 года установилось двоевластие Временного правительства и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В армии создавались солдатские и матросские комитеты. Уже в апреле 1917 года среди недовольных новым порядком офицеров приобрела популярность идея установления военной диктатуры как средство преодоления измены и коррупции в высших эшелонах власти. Образовалось множество военных организаций. 
В июне 1917 года произошло военное поражение и кризис во Временном правительстве. За этим последовало июльское восстание, которое было подавлено. 19 июля 1917 года верховным главнокомандующим становится Лавр Корнилов. Это был чрезвычайно популярный в войсках военачальник. Вокруг него начало смыкаться офицерство, казачество, правые круги дворянства и крупных собственников. Это была оппозиция революционных процессов, которые они рассматривали как развал страны. Корнилов был сторонником наведения жесткой дисциплины как в войсках, так и в тылу. В начале августа на Петроград двинулись верные Корнилову части. Основной целью, которую декларировал Корнилов, был разгон Петросовета и уничтожение большевиков, которые, по его словам, угрожали Временному правительству. Центральная власть была не против, чтобы сильная рука при поддержке части общества загнала наглеющую черни с Совета в загон. Но и отдавать власть какому-то диктатору тоже не собиралась. Корниловское выступление было объявлено мятежом, но его части продолжали двигаться к Петрограду. В этих условиях Временное правительство вынуждено было прибегнуть к помощи своих заклятых врагов, Советам и большевикам а также раздать оружие петроградским рабочим. После этого Корнилов и его сподвижники были арестованы. Итогом стало резкое возрастание популярности советов и большевиков. Фашистская партия Италии возникла как ответ на подъем социалистических идей при поддержке части правительства. Конфликт между фашистами и социалистами как в обществе, так и внутри правительства Италии толкнул Муссолини и фашистскую верхушку сделать решительный шаг. Поход на Рим с установлением контроля над городами по пути следования чернорубашечников. После нескольких митингов на севере Италии стало понятно, что немалая часть населения поддерживает фашистов. Заявления Муссолини становились все более открытыми. Так, например, на 60-тысячном митинге в Неаполе 24 октября 2022 года Муссолини открыто заявил «Программа нашей партии простая, мы хотим править Италией». И настало время фашистам заняться управлением Италией. Оно или будет передано нам добровольно, или мы пойдем маршем на Рим и сами захватим его в свои руки. Получив различные донесения о силах фашистов под Римом, король Виктор Эммануил утверждает Муссолини на пост премьер-министра. 30 октября ночью Бенита Муссолини приезжает в Рим. Приблизительно в это время в Рим входят отряды фашистов. После аудиенции с королем Муссолини формирует правительство. Сам он занимает посты премьер-министра, министра внутренних дел и министра иностранных дел. Получение столь широких полномочий позволило Муссолини серьезно укрепить свои позиции. Например, в 1921 году в парламент попало всего 38 фашистских кандидатов, подавляющее большинство из которых в составе других нефашистских партий. Однако после занятия поста премьер-министра его партия получает две трети мест в парламенте. В итоге подавление всякой оппозиции с квадристами вплоть до обыкновенных убийств. И полная лояльность парламента позволяют Муссолини получить диктаторские полномочия. Прямо сейчас в Судане идет конфликт между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагла и вооруженными силами Судана. Ими, как и всей страной, управляет Абдель Фаттах Аль-Бурхан, пришедший к власти в результате военного переворота против находившегося почти 30 лет у власти Амара Аль-Башира. СБР были созданы из ополчения Джан Джавид, которое участвовало в конфликте в Дарфуре. Функцию СБР были близки к внутренним войскам. В результате в Судане появились две армии, почти равные по численности. СБР уступает в тяжелой технике, а также не имеет авиации и флота. После переворота Аль-Бурхан стремился объединить СБР с ВС. Он постепенно передавал полномочия от СБР к вооруженным силам. Но самым болезненным стала попытка забрать у СБР аэродром Мероэ. Это важный логистический центр, через который шел экспорт золота. А одним из лидеров по добыче золота в Судане были компании, внезапно связанные с Дагла и СБР. Потеря этого аэропорта лишала бы СБР собственных источников финансирования и автономности. В противовес золотодобыче в распоряжении военных находится около 250 компаний в составе военно-промышленной корпорации. Их годовой оборот составляет около 2 миллиардов долларов и при этом в бюджет не платятся налоги. В дополнение к этому Аль-Бурхан без учета интересов Дагла вел переговоры с гражданскими политическими силами о передаче власти. И у этих сил есть претензии к Дагла в связи с событиями в Дарфуре. 
Вполне реально уголовное преследование. У Дагла, по-видимому, не было других вариантов, как выступить против Хунды. При этом, аргументируя свою позицию, Дагла обвинил Аль-Бурхана в попытке вернуть к власти Аль-Башира, а также в нападении на свои базы. Как видим, у всех этих маршей справедливости была весьма специфическая справедливость, мы бы даже сказали классовая. А то, что в случаях перераспределения власти и ресурсов стороны апеллируют к массам и пытаются все обставить как заботу о народе и борьбу с коррупционерами, олигархами, предателями, к этому надо уже привыкнуть за две тысячи лет. Вполне возможно, что название «Марш справедливости» не совсем полное. Не стоит ли дописать для Пригожина и ЧВК «Вагнер»? Ведь так справедливо получать деньги за уничтожение простых людей, их жилья и имущества и заявлять, что заводы противника — это неприкосновенная частная собственность. Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю, Евгений, никакого кровополития. Иногда кажется, что 21 век является некой абсурдной пародией на век 20 -й. Военное выступление патриотов на столицу остановлено по телефону союзником России Александром Лукашенко. Он оказался голосом разума внутри элит Восточной Европы и, кстати, выступил миротворцем уже не в первый раз. В 2014 году в Минске произошли встречи между представителями Украины, России и Европы, на которых накормили Меркель драниками и подписали Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе. Тогда в Европе Лукашенко перестали считать последним диктатором Европы и даже уменьшили давление на белорусскую экономику. Тогда это удалось благодаря тому, что Беларусь была связана с обеими сторонами и напрямую не участвовала в конфликте. Наша страна торговала и с Россией, что понятно, и с Украиной. В дни боев на Донбассе Беларусь даже продавала авиационное топливо украинской стороне. Сейчас же Беларусь тоже напрямую не замешана в конфликте российской администрации и Пригожина. Зато она знает и Путина, и Шойгу, и 20 лет знакома с Пригожиным. Кроме того, у нее был и свой неслабый интерес. Как мы уже говорили, либерально-националистическая оппозиция за границей начала делать заявление. Стоит понимать, что все прошлые годы Польша наращивала вооружение. В прошлом году заказала тысячу танков у Кореи. В этом купила 116 Абрамсов и около сотни вертолетов. Решила нарастить армию со 160 до 300 тысяч человек. А кроме того, в утро мятежного дня пришли сообщения, что украинская армия активизировала боевые действия на фронте. В такой ситуации, когда в тылу стратегического союзника происходят нестроения, а на западном направлении такая активизация, любой бы был очень мотивирован помирить своих соратников и донести до них самих мысль, что сейчас у вас и фронта может не стать. И ваш союзник может куда-то деться, а вы тут амбиции и капиталы делите. Тем более, что до постройки хранилищ ядерного оружия в Беларуси осталась всего неделя, и было бы обидно сорвать планы из-за такого. В общем, президент Беларуси по личной инициативе провел переговоры, дал некоторые гарантии, и мятеж прекратился. В пятом часу вечера он мне позвонил и говорит, Александр Ильич, я принимаю все ваши условия, но... Что мне делать? Останавливаемся. Они начнут нас мочить. Я говорю, не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя. Я и сказал Пригожину, это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. И мы прагматично к этому подходим. Если их командиры, как мы с тобой это рассуждали, точно. приедут к нам и помогут опыт, нам. Опыт их нет. Опыт. Ну, слушай, это на, на передовой. Штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно. Они через это прошли. Они расскажут про оружие, какое хорошо работало, какое нет. То есть вот мы будем с ними встречаться. Надо попросить настоятельно, пока они, может быть, не удел, чтобы нам командиры показали, рассказали и тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. А пилотов сбитых самолетов Вагнерам простили. Пообещали разобраться, конечно, но действий не предприняли. Пригожин выплатит родным близких много денег. И на этом, наверное, все и кончится. Большие дяди спорят за амбиции и деньги. А щепки летят.
О внутриполитическом кризисе буржуазной власти в РФ в рамках левых дискурсов говорили уже задолго до текущих событий. Об этом говорили еще до начала так называемой СВО. А чем дальше идет не война, тем более явным становится усугубление этого кризиса. Сейчас же мы наблюдаем первые ласточки кромешной дестабилизации буржуазной власти в РФ. Но является ли оно окном возможностей для людей, объединенных на марксистских началах? Для того, чтобы действовать, нужно иметь возможность опереться на трудящиеся массы, объединенные классовым сознанием и идеи борьбы против класса угнетателя. Для того, чтобы действовать, нужно иметь предметное понимание текущей конъюнктуры. Нужно верно оценивать ситуацию. Требуется осознать всю сложность и масштаб стоящих перед нами задач. Правильно оценить свои силы и делать все для подготовки масс к предстоящей борьбе. С прежде всего, с внутренней буржуазией. Речь идет в первую очередь об умении самоорганизовываться для защиты своих интересов и совместной учебы, а также об агитации и пропаганде среди трудящихся. А политичность населения и его апатия в отношении всего происходящего привела к тому, что меньшинство, в данном случае в лице ЧВК Вагнер, вершило судьбу подавляющего большинства. И хоть русский пиночет, который все так же ратует за частную собственность, потерпел тактическое поражение, текущая буржуазная власть победила, а значит гайки будут закручены еще больше. Для трудящихся эта ситуация очевидно проигрышная. Настало время становиться политически активными. И для этого не нужно махать красными флагами, ведь это лишь эстетика. Начни с себя и своего ближнего окружения, беседуй с родными и друзьями, создавай товарищеские связи на рабочем месте, показывай каждому заинтересованному в происходящем человеку, как мы оказались в такой ситуации и какие предпосылки были тому причиной. Рассказывай на примерах и укажи на противоречия всей системы. А главное, необходимо вести планомерную, коллективную агитацию и пропаганду на всех доступных медиаплощадках и не забывать искать им альтернативы уже сейчас. Тебе также пригодятся знания диамата, истмата и специальных наук, ведь знание не что иное, как оружие в руках марксиста. Не вооружившись знаниями, достоверно разобраться, кто есть твой товарищ, а кто есть враг, будет очень сложно. Также сложно будет понять, что делать и как делать. Уже сейчас нужно получать опыт и учиться низовой демократии, так как без этого наше общество попросту обречено. Да, пока что люди в своей массе не осознают сущности происходящего, но самодействительность показывает всем, что жить по-старому невозможно. Росказни о всеобщем благе оборачиваются прикрытием для перераспределения собственности. История о непримиримой борьбе с врагами оборачивается договорами и подпольной торговлей. Условия жизни каждого из нас неуклонно ухудшаются, а заявленные господами цели оказываются фикцией. При этом прослойка неприкасаемых всегда находит между собой общий язык и договаривается, несмотря на количество погибшей черни. Так происходит и в противостоянии Вагнера и Министерства обороны. Так будет происходить и дальше. У всех нас один угнетатель – капитализм. В каждой стране он принимает разные формы, пытается бросить пыль в глаза национальным единством. Но только преодолев его и создав интернациональное единство, мы сможем построить мир без наемников и войны. Но наш путь только начинается. Все происходящее только набирает обороты, и сознательный человек просто обязан быть готовым ответить на вызовы капиталистической действительности.